Grazie Presidente. È tutto il giorno che ascolto, quindi forse qualche parola va detta, perché qui dentro oggi ne ho sentite talmente tante che boh, non riesco nemmeno a capire che qualcuno parla e poi si contraddice. Ho sentito le cose stamattina e oggi ne sento altre. Scusi se Presidente, adesso io prenderò questo discorso da lontano, lo dico perché non voglio creare problemi con lei, perché io magari uso le mie metafore per arrivare poi a parlare del bilancio, perché oggi in materia fondamentale è il bilancio, che a qualcuno non va giù, però esistono le alcaserze, il bicarbonato, cose del genere, che prende, digerisce, è tutto a posto. Io non riesco a capire, qui in questi giorni viviamo tutti nello stesso comune, a Frattati, una lotta per far cadere questa amministrazione qualcuno fa finta si dice no io non voglio la fine di questa amministrazione assolutamente ma come no? tutti pronti e preparati oggi sicuri che questa maggioranza sarebbe stata in difficoltà perché non aveva i numeri poi all'improvviso come ha detto adesso il consigliere Vagnozzi il sindaco prende uno o paga due non l'ho capito perché quando parla Vagnozzi forse saranno gli anni ma non riesco più a capire quello che dice il sindaco non si, è, non si è inventato assolutamente niente. Questa maggioranza oggi è di nove componenti perché qualcuno ha deciso che questa amministrazione ha un futuro. Abbiamo due anni davanti a noi che secondo me si può fare bene perché forse si sa, abbiamo, abbiamo fatto delle gare d'appalto, ci saranno dei nuovi lavori affrascati, delle nuove cose. Quindi io non vedo perché questa amministrazione sarebbe dovuta cadere però qualcuno adesso fa finta che non è così e è così purtroppo nella vita ci sono quei colpi di coda quei colpi di scena dicono la politica non è più la politica è, fa la politica è fatta di che cosa? è fatta di persone responsabili e io penso che quelle persone che oggi stanno appoggiando la maggioranza lo stanno facendo per la massima responsabilità che oggi hanno verso la città di Frascati perché qua forse non si considera che stiamo tutti parlando di una città dove noi viviamo questa città non è, è un interesse proprio nessuno di noi viene qui per interessi propri questo lo dico davanti a tutti e nessuno deve pensare qui ma viene per interessi della città oggi la città diciamo che è in grosse difficoltà il nostro comune come tutti i comuni non è che questo comune è in difficoltà e gli altri vivono momenti idilliaci noi siamo in difficoltà ma stiamo cercando di fare delle cose buone io ho visto che questa amministrazione sta facendo delle cose buone stamattina ho sentito dire che ormai il parere dei revisori dei conti è quello che è stato notificato e è stato protocollato quindi i revisori che hanno lavorato per due ore sono state persone gentili insieme faccio i complimenti all'assessore, al dirigente che hanno prodotto dei documenti che loro non conoscevano sono arrivati a dare un parere a ribaltare il parere che avevano dato protocollandolo quindi non si può dire che quello non vale oggi stiamo parlando davanti ai revisori che dicono che c'è un parere positivo giustamente sono dei problemi ma hanno completamente ribaltato il parere poi c'è qualche consigliere che accampa non so che cosa che si pensa che la, questa è la sua materia ma non sa neanche quello che dice viene qui al banco met, mette in dubbio quello che dicono i revisori ma facesse il revisore dei conti se è così tanto bravo oggi i revisori hanno dato un parere completamente diverso hanno spiegato benissimo capirebbe anche un bambino noi ieri abbiamo fatto una preconsigliare dove le stesse cose sono state esposte dal sindaco erano quelle che hanno detto oggi i revisori che non avevano i documenti no, ma ne dobbiamo essere felici non dobbiamo trovare adesso perché hanno dato il parere favorevole, perché dobbiamo essere felici di questo, perché a vantaggio della nostra città l'opposizione se vuole fare gli interessi di questa amministrazione dovrebbe dire bravi a coloro che hanno lavorato a questo, bravi a coloro che riescono a portare i bilanci in parità, no che si spera che tutto vada male per ribaltare questa amministrazione, tanto dovete aspettare due anni c'è poco da fare, due anni ragazzi miei c'è poco da fare in questo momento io apro le braccia alla, alla minoranza perché se dobbiamo fare delle cose voi avete delle cose migliorative da farci vedere siamo i primi che le prendiamo in considerazione abbiamo convocato giovedì la commissione sul regolamento degli impianti sportivi perché io sono pronto a condividere con voi se ci saranno 
delle cose che andranno a migliorare questo regolamento quindi di che cosa volete parlare? è inutile, levatevi dalla testa di fare le elezioni di preparare le liste levatevelo dalla testa oggi bicarbonato, tranquilli e pensate al futuro di Frascati poi se veramente nell'STS ci sono delle mancanze che io non so, ma si vede, evidenziano sempre di più, che qua si parla di milioni di euro, ma non si sa dove sono. Io non posso accusare nessuno perché non faccio né il magistrato, però sicuramente è palese che mancano dei soldi, ma non se ne è presi né la minoranza, né la maggioranza o né nessuno. Come diceva una vecchia canzone, se fosse, io non lo so, dice chi ha rubato la marmellata? Eh, si vedrà se veramente sarà così. Non lo sappiamo noi, quindi noi oggi andiamo avanti per il futuro di questa città, per fare il bene di questa città. Io non riesco a capire perché si cerca per forza di trovare un qualcosa che non va dopo un parere dei revisori dei conti favorevoli. Dovreste essere contenti tutti. Perché no? Io se fossi stato all'opposizione sarei stato contento, non, avrei, non sarei andato a trovare l'ago nel pagliaio, sicuramente non è che questo è un comune che naviga nell'oro, ma questo lo sappiamo tutti, eh, oh. sappiamo tutti che ci sono quasi 50 milioni che sono stati spesi, oh. chi l'ha spesi l'ha spesi ma non l'ha spesi certo l'amministrazione Mastro Santi, quindi andiamo a parlare di quello, no? perché di quello non parlate? Perché non parlate? Eh? Ma chi ha amministrato questo questa città negli ultimi 10-14 anni, ce l'ho pure io come consigliere, in centro-sinistra, ma se oggi mancano 50 milioni che sono stati spesi, ma forse parliamo di questo, no? Ma come vi presentate nelle case della gente, dei cittadini, dicendo quello che avete fatto negli ultimi 14 anni? Andiamo alle elezioni, vi presentate e dite noi siamo il PD, eh? vi buttano fuori da casa, e oggi pure i 5 Stelle buttano fuori ragazzi, che sono rimasti io, mamma e tu, perché i 5 Stelle non esistono più, hanno fatto i volta cabana con tutta l'Italia, l'Italia si vergogna di questa gente, noi abbiamo Casalino che ci rappresenta in Europa, ma poi pretendiamo che cosa? Il resto del PD, che poi quello frascherato si sgredola giorno dopo giorno, perché io leggo sui blog che un'altra componente se n'è andata. Ma che volete fare? Elezioni di che? Ma elezioni di che? Con chi vi presentate? Facciamo i seri, pensiamo che Frascati ha bisogno di essere gestito al miglior modo possibile. Sicuramente avremmo fatto degli errori anche noi, l'avrà fatto il sindaco. Però adesso è il momento che ci sono rimasti due anni di fare il bene di Frascati, poi se fra due anni il sindaco Mastro Santi, come già detto, si vuole ricandidare, sarà sindaco, ora sarà un altro il sindaco. L'importante è che Frascati riesca a risolvere un po' di problemi. C'è stato il Covid, ragazzi, neanche il Covid va fatto levare il veleno che ci avete dentro, neanche il Covid! Siamo stati sotto due mesi sotto botta. Eh, chi si è prodigato a dare le mascherine chi ha fatto giustamente un qualcosa per i, ragazzi, i bambini che non uscivano da casa tutte, tutte cose che sono servite a questo comune oggi stiamo qui, no da oggi sono 20-30 giorni che non si fa che tirare fuori veleno perché non fate finta che non sapete perché lo sappiamo tutto il veleno che avete tirato fuori mettetevi l'anima in pace tanto Frascati ormai è stanca come è stanca l'Italia è stanca di questo governo, di questo modo di governare. Mi sembra che tutti hanno troppo di dietro la paperella. Oh, oh c'è la troppo che vi guida a tutti. Prendete le, le decisioni da soli, non che vi guardate andare tutti dietro a una persona. Tirate fuori quello che veramente ci avete nella vita. Perché il bilancio è una cosa importante. Io oggi ne vado fiero. Ne vado fiero dell'assessore Cori, del dirigente Mazzone che sono riusciti a portare qui dopo due ore, poi oggi mi dispiace, ma Pagnozzi delle sospensioni, oggi le sospensioni abbiamo fatte molto poche, penso che non c'è stato, non ci sono stati problemi di, di attesa lunghissima, anzi, ci troviamo un revisore che viene qui e ci dice praticamente che i problemi sono, non erano quelli che avevano detto, anzi, ma in questo momento, a questo comune, a questa mia, ma che gli volete dire? Che gli volete dire? Io non lo so, 
volete andare alle elezioni, ma dove andate? Ma dove? Solo perché la voglia di qualcuno che si pensa di amministrare i frascati. I frascatani si sono svegliati. Non vi pensate che andate a chiedere i voti e stanno lì a aspettare che vi daranno i voti a voi perché siete più bravi. Sono 15 anni che amministrate, oh! Ci troviamo con 50 meno. Lasciamo stare il STS perché non lo so come andrà a finire, io non ci ho mai messo né le mani né niente dai tempi di spalletta a assunzioni che non si sa come stanno e questo non contro i dipendenti perché qualcuno strumentalizza il fatto che io possa parlare del STS per i dipendenti che ci sono lungi da me due o tre anni di spalletta quanti sono stati perché vi siete permessi di voi cambiate i sindaci come se dovete cambiare un paio di scarpe non è così non è assolutamente così le amministrazioni non sono così io sono stato abituato che il sindaco, il sindaco deve fare i suoi cinque anni e dopo cinque anni verrà giudicato dai cittadini. Ma in questo modo, pezzi che non vi vedono, di tanto streaming lo vede poca gente, ma la gente ormai vi conosce. Sono sempre le stesse facce, sempre quelli. Adesso ci sono io, il candidato, arriva il senatore di turno che dice ah bisogna fare, ma bisogna fare che a casa tua fai come ti pare, non a casa nostra. Io sono nato a Frascati e Frascati ce l'ho dentro. Chi è che si permette di venire qui a dire quello che dobbiamo fare noi? Chi? Io oggi vengo qui, sono venuto qui oggi, guarda, c'è quella canzone che dice meraviglioso, no? hanno inventato il mare, il sole, l'amore, vivete di questo, cantatelo ogni tanto, ci sono tante cose belle in giro, venite qua a fare che? A fare che? Non avete costruito niente come opposizione, non avete costruito nulla, la maggioranza non ha fatto niente, ma l'opposizione che cosa ha fatto? Io davanti a un revisore dei conti che viene qui e dice che praticamente eh, oggi il parere viene sovvertito, no, si va a trovare perché è sovvertito il parere, ma di che state parlando? Ma che figura fate? Dovreste essere contenti, anzi votarlo pure voi, votarlo dicendo meno male, parere favorevole, perché favorevole? Ci saranno problemi, ma certo che i problemi ci sono. Però quei signori che oggi hanno dato questo parere non sono gente che l'ha fatto così. Quindi perché si deve trovare per forza quello che non c'è? E l'opposizione sarebbe questa. Io non ho mai fatto opposizione, mi auguro di non farla mai, non la farei. Perché non la farei in questo modo. La costruzione non è questa. Siete tutti telecomandati, eh, col telefono, siete solo telecomandati. Ma che non è modo questo. Il modo di fare politica che io conoscevo, ma che adesso sta cercando di fare anche il sindaco Mastro Santi, perché Mastro Santi si è trovato una parata bollente. A me quando mi dicono, ah, vorresti fare il sindaco, mai nella mia vita. Mai nella mia vita, perché io so affoggiare le fibrillazioni, lui gli vengono ogni tanto, gli sono venuto adesso, ma io non voglio morire. Ma lui se la sente. Io voglio dire, ragazzi, che è giunto il momento di pensare sia alle prossime elezioni, perché nessuno vi vieta di pensare alle prossime elezioni, di fare delle liste, di pensare chi sarà il vostro candidato sindaco futuro, però incominciamo a parlare di questo ultimo tempo che rimane a questa amministrazione, che io lo vedo positivo rispetto ad altri comuni, io ci credo veramente, e io devo ringraziare Gianluca Travaglini, mi spiace Gianluca, non è stato, è stato nominato e questo va anche al dato atto alla minoranza che è stata super rispettosa e questo nessuno ve lo toglie, siete stati veramente gente perfetta e consiglieri e amici perfetti però devo fare un ringraziamento a Gianluca perché Gianluca si è sentito responsabile a suo modo di vedere perché ognuno è libero di depurazia di pensare quello che vuole come quando Cimino ha passato la minoranza come De Candè è giustissimo loro l'hanno pensato in un modo io l'ho sempre rispettato però io devo fare un plauso a Gianluca Travaglini perché lui si è sentito che questa amministrazione poteva ancora dare io gli devo dire grazie, sicuramente gli avranno detto anche gli altri, l'ha detto il sindaco, non lo so, perché lui ha deciso questo, però si è sentito responsabile verso questa amministrazione, sono dispiaciuto che col passare degli anni abbiamo perso qualche pezzo, sono dispiaciuto anche che qualcuno è passato al gruppo misto, sono dispiaciuto perché poi magari noi ci affrontiamo, discutiamo, ma alla fine credo che ci vogliamo bene, però io voglio dire alla fine di tutto questo, ma il vantaggio di far cadere questa amministrazione a chi va perché io se qualcuno mi desse una spiegazione logica di questo io 
sarei favorevole a questo, ma oggi non c'è. Oggi, in questo momento, dopo quello che abbiamo passato, e speriamo che a ottobre non accadrà ancora, perché c'è anche il rischio che qui a ottobre potrebbe ritornare una pandemia, speriamo di no, e ci troviamo tutti per terra. Questo comune non incassa più soldi, questo comune va avanti con le sue forze, questo comune bisogna fare un applauso. Io faccio l'assessore da tre anni, sul mio capitolo non c'è stato mai un euro, ragazzi. Io mi ricordo i capitoli passati quando io facevo il consigliere, l'assessore avevano centinaia di mila euro sui capitoli oggi non c'è stato un euro abbiamo fatto degli errori sicuramente ma senza soldi non si canta messa ragazzi non è così io vorrei far capire oggi io non ce l'ho con la minoranza perché il mio sfogo non va contro nessuno perché è normale che qui dentro diciamo delle cose e qui restano che fuori è un'altra cosa però qualcuno poi fuori si porta l'asti io voglio dire che noi dipendiamo da noi stessi non dipendiamo dal il dominus di turno, non mi fate fare il nome e le cariche delle persone perché sembra il dominus di turno lo dobbiamo lasciare stare. Noi decidiamo con la nostra testa, è quella che ci deve portare a un qualcosa di nuovo, un qualcosa di vero. A me mi dispiace vedere a volte queste situazioni, ma oggi non bisogna dimenticarci che qui è arrivato, è stato sovvertito un parere. E se quelli hanno sovvertito, sono stati dati i documenti. Ragazzi, il problema vero che voi dovreste evidenziare è quello di dire dove sono andati a finire i soldi. Quello dovreste evidenziare. Quello! E purtroppo non si tira mai. È quello che, che qui non si capisce, in Italia. Al... È che il problema vero, dove sono andati a finire i soldi, perché sicuramente noi non sappiamo nulla. Nessuno, io non mi permetto nemmeno di pensare che qualcuno di noi si è preso questo. Mai! Però perché non noi non ci focalizziamo sul fatto di dove sono andati a finire questi soldi? Chiamate il grande banchiere. Allora io vi direi che avete ragione, invece ci focalizziamo sul fatto perché il parere dei revisori è stato cambiato. No ragazzi, non è così. Andiamo a vedere dove sono andati a finire, io me lo auguro. Sicuramente non le tasche nostre, né quelle del sindaco che è stato nell'STS come presidente, perché altrimenti non avrebbe fatto quello che ha fatto fino a oggi. Io ho dovuto prendere la parola perché alla fine un qualcosa uno la deve sempre dire. Io penso che sia stata costruttiva, anche se qualcuno magari non accetta le mie parole, ma non credo che siano state offensive. Io dico solo che in questi ultimi quasi due anni che ci aspettano, che dovremmo ancora affrontare, credo che la minoranza dovrebbe collaborare con la maggioranza, perché la maggioranza è pronta, è pronta a discutere ed apprendere tutto quello che voi potete darci per migliorare questa amministrazione per i futuri due anni. Noi assolutamente, una frase di un consigliere di tanti anni fa, che stava in maggioranza, che ha detto io sono io e vabbè facciamo come ci pare, noi non facciamo così, noi siamo pronti, io e tutti gli assessori e i consiglieri, penso che parlo anche a nome loro, di aspettare tutto quello che voi pensate che sia utile per migliorare questa amministrazione, però portateci cose che possono veramente aiutarci a fare questi due anni, non andare a vedere per forza dove sta il male, poi sicuramente chi lavora sbaglia e questo è, gli umani sono così. Grazie.